，这江山早晚是太子。太子想什么时候吃，就什么时候吃。想先吃哪儿，就先吃哪儿。吃了，就是要去圣人的江山。逆罪，不吃就是抗旨不存，吃与不吃都要被那般。如果是你，你怎么办？若在我们的国，王子逼到这个份上，就只能造反了。想让我们看什么？他他他到底……哎，禀父亲，李渔身体不适，先行告退。是离席，你法度不合，穷寇莫追。楚军率先失宜，倘若他日群臣效之，臣将不知如何督管。郭将军。去把太子请回来。如果他执意不归，那就江山也有老臣一份儿。何老忠心护主。其情可嘉，曾孙继续享身佩疾。子嗣是千秋万代之事，圣人如此日日折辱太子，与大唐何异呀、啊？太子十岁起。就和其他皇子同住十六王院，至今没有自己独立居所。圣人严格禁止诸皇与群臣交接，彻底杜绝皇室子嗣参与朝政，否则便如同前太子李英。圣人只顾着防着太子夺权。就没有想过，如若没有太子为圣人拱卫皇权，那么长安侍卫、藩镇割据、宦官专权就近在眼前。朕错了，方才这道江山，朕该先敬。旧历年，旧历已经过去了，现在是朕的天宝。四郎，早些年间的你，甚为节俭呐。规定三品以下官员，及内宫后妃以下者，不得佩戴金玉饰物，并且遣散宫女以节省开支，甚至严令全国各地不得开采珠玉。制造锦绣，一改五周朝以来后宫的奢靡之风。那时，四郎还下令全国各地清查逃亡户口及籍外田地，共查处八十余万户，使我朝
，税收、病病、劳力，皆得以大涨。那时的大唐，财政充裕，粮仓充足，物价廉宜，百姓安乐呀。天宝。一定会比旧历更好。<笑>不错，不错，只要没有你。我后来又回了一趟风水堡，兄弟们的尸首都没人收，是我给带回来的，都是一小块一小块的碎骨头。我在灵武买了一小块地，依着山傍着水，旁边有个小村子，住着好多从长安逃出来的人。我给兄弟们修了坟。给他们每一个人都立了碑，每年过年的时候，我都会去陪着他们，陪他们喝酒。两百多块碑啊，每年我得从初一陪他们陪到上元。怎么不叫上我呢？你跟老文在大长安过得好好的，我招你们干嘛？坟在哪儿？老文在哪儿？等你和老文出了事儿，我才想明白，不良帅在这大长安里，也就是只蝼蚁，冤有头，债有主，这事儿总得有人担吧。我今儿个来。就是找他来说道说道的，跟我一起干吧。你没忘啊，你也是第八团的兵。我没忘。错时三刻。八团白黑国，咱们的兄弟是守大唐死的，不能让他们的后人没脸给他们上坟。你得告诉我，是谁孤独了你？天下人得知道你为什么。你不用纠结，咱们的事儿，咱们今儿个要办的事儿，咱们老八团的故事，有文冉替我说给天下人听。文冉。
我没护住他。他人呢？我看过了，救不活龙先生要行动了，兄弟们，不要急。现在水闸只是半开状态，当龙先生下令，我们就将它完全合起。龙兽渠的势力就从这里大量的涌入，再从那边的泄水口泄出。等到水流急涌，带动七轮大战，十二灯房就会完全的展开。来到丑时，灯皇伸展到圣人面前，咱们和圣人一路投胎了，有什么不满的，我们就找这位老头好好聊一聊。好。你有听错吗？龙先生为何要把基伦抢下来？先生的话，照做就是了。对，走，走。
，静安寺寺城今日奉旨查案。快去帮我救圣人，此事不便见圣人。尸体重大，找个安稳地方说。就这么停了，半年的谋划都白费了。你想干什么给我守在这儿，守一刻的时间，一刻以后，就点燃去了火垛。那会儿，我跟皇帝聊二大白烟已经聊完了，咱们一道走。能一道走吗？等。黄泉道上，一道走。三爷，你进不去。戒备森严，在我眼里，那下边乱的跟筛子一样。机关，毛主任死的时候炸坏了，要有人守在这儿。你不过是想支开我们。我能信得过你吗？我没护住文人，我得当面见老文。他赔个不是，怎么用？我能信得过你吗相可安好。谢圣人，从前所赐阮家，文丞相，今日派上了用场。何老，为太子尽忠，不遗余力为太子剪除异己，真让天下人。敬仰效仿，何老，你听到了？你现在让朕拿太子怎么办？杀了吧！后世万代将会记得，煌煌大唐是由你四郎而率，此罪名你就自担吧。别再疑惑子嗣，我是大唐圣人，我造长安盛世，让大唐人口增至八百余万户，四千余万口，律法经济，天文术数，诗画降造，无不引万国寰宇惊叹。我赐外邦一个织造图样，他们举国欢庆，高挂庙堂之上。摔在何处啊？那是从前，那时，四郎还亲身游历江山，亲视四方政务。那时，四郎身边还没有林九郎。圣人，不让太子与群臣交往，可知百官日日聚会于林九郎府中议事，相府已然成了小朝廷。就四郎身边人，哪个不是林九郎的耳报神
，有了林九郎，四郎已十年未出长安，只能看到他想让你看到的东西。可这是真的吗？林九郎，闭塞严路，祸国殃民。杀了他！杀了他！杀了他！又像是朕肚子里的虫。你是想杀他，还是想杀我？你真的看不见吗，四郎？啊！如今，各藩邦留后院，都在刺探长安安方的消息。皇帝不做好皇帝的事，却只顾着防着自己的亲生儿子。你是怎么了，四郎？你老了吧，四郎？我们有二十五岁的四郎回来。你做了皇帝，就要一直训练自己，留在二十五岁，一直往前冲，不能自得，不能贪图享乐，不能对政务不耐烦，不能借口。该做的事情年轻时都做了，就无需再用功，这是你的责任。你不是别人。你是有过丰功伟业的帝王啊！你是老臣这一生都崇敬的圣人。真老啊！韶华必逝，炼丹求道也难保万年长青。你让朕怎么办？目标。你要给自己定目标，每日做好皇帝该做的事，不然你就不配坐在龙座上。你还想分江山？江山只能由皇帝来管，你这是推卸责任。你知道父亲今天要存心要取我性命吗？有人要与邓楼师君不通报圣人吗？我不想再回去，我不想再受他当众之辱。你说，我的这位父亲，缔造过长安盛世的李四郎，如今引得大唐危机四伏。后人会说他是一个好皇帝，还是一个坏皇帝？时间不多，太子只需决定救驾还是逃命。先带你去看衣冠，智商。张小静还在灯楼里，殊途死又何惜？长安，你要判我吗？三、十一、八、四。五十八，一人不退，死囚尚且不退。太子呢？我当然要救驾，先把我放开。圣人他是我的父亲。景安寺司丞李弼听命。着静安寺李弼，速报龙武大将军陈玄礼，救驾。太子亲自去办，救驾有功，圣人一定会消除对太子的疑虑。此事是你薄命查出
，我不舔居其功。何况朝中都知道，你我感情深厚，你办了，也就是我办了。陈将军，李敬忠，你整日鬼鬼祟祟，早晚会把太子带坏了。有人要害你，赶着来报，听不听？静安寺李密方才忤逆太子，说要鼓动你带兵闯登楼，不知是何居心，望你提防。走，上花萼楼，会一会皇帝老二。好。我还需要一位弟兄，留下来，撑开水闸，让水路运转，召唤缺漏或多，且是水急，这位兄弟就再也没有机会离开这座登楼了。我去，我去，我去，我来，我来，我来，我来吧。这位兄弟，可再也没有机会离开这座登楼了。你还需要有人帮你看着张小静。能公死，我知足。来世见。来世，我会带着红绳。穿衣没钱。
为我为难太子，是因为不喜欢他的人品。其实不是，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。老子的这句话，诸位真的懂了吗？凭什么皇帝的后人就一定是伟人、是圣人呢？他们这些人，自幼进一御史，住十六王院，往来的不是皇子就是权贵，从来没有在百姓中生活过一天，根本不知道什么是民间，甚至没有出过长安，把大唐交给他们，何其危险！为什么请你们吃这道菜？因为你们才是朕的江山。你是我的兵啊！你也是。你们也是，承认。有你们站在朕的面前，朕安心呐。是人。如何才能让我大唐江山万代呢？励精图治，日夜不休。一个国家的万代，不是一个圣人能够承载的，也不是一个姓氏可以承载的，而是你们，是你们能够承载的呀。以其不自生，故能长生；以其无死，故能成其死。阿老啊，我还以为。郭将军，把朕的这身老石子夺了。圣人，圣人，什么？夺了这身黄袍，我就不是圣人了。
天子是龙，即是神。那神的职责，就是为天下苍生重塑信仰，不能让太多具体的是非到朕的身上。从今夜起，朕不过问任何政务。你们今天吃了朕的这份江山。就要把江山万代的责任，替万民扛起来。万万万万万万万万万万万能活，你留着命陪他。